Ma io questo onestamente non lo so dire e devo dire anche molto onestamente che seppur faccio politica sono una persona che fa molto poca attenzione a quanto durerà il mio mandato in specifico. L'obiettivo di questo governo, se lo ricorderanno tutti, era di disinnescare le clausole IVA, quindi riuscire a fare la manovra per evitare che l'IVA arrivasse al 25%, quindi chiaramente l'obiettivo è chiudere la manovra di bilancio ed è il primo obiettivo fondamentale per evitare che lo Stato vada in bilancio provvisorio, non è mai capitato, sarebbe stato un effetto davvero troppo importante per il Paese, non importante in senso positivo, ma importante a livello di, di effetti economici da, da sopportare, quindi poi al di là di quanto durerà nello specifico, eh, io credo che finché abbiamo degli obiettivi chiari, delle cose da fare, si lavora per quello, se poi non c'è più la volontà di, di portare a casa dei provvedimenti, questo è tutt'altro discorso. Io dal canto mio sono una persona che pensa ai propri obiettivi all'interno di questo ministero e il primo che vorrei è, è quello di riuscire ad avvicinare i migliori laureati alla pubblica amministrazione. Io devo dire che è una cosa che ho notato è, è che, ma l'ho notata in primis su me stessa, io sono uscita pochi anni fa dall'università, nonostante avessi una laurea in giurisprudenza non ho mai avuto in mente di avere come primo obiettivo quello di diventare dirigente pubblico e eh, io però lo trovo pazzesco adesso che faccio il ministro della pubblica amministrazione perché penso che invece lo Stato dovrebbe quasi andare dall'università a dire mi indichi quali sono i tuoi migliori laureati perché io non voglio che vadano all'estero oppure che vadano a fare domande nelle aziende private ma che come primo obiettivo eh, abbiano vogliono avere in realtà l'obiettivo di venire all'interno della macchina pubblica c'è una scuola eh, nazionale di eccellenza che è la scuola nazionale della pubblica amministrazione che prende un po' di ispirazione l'enna francese loro lì riescono a fare un'ottima selezione dei migliori laureati e farli diventare la classe dirigente noi non riusciamo a mettere a sistema il corso concorso della scuola nazionale tutti gli anni infatti uno dei primi impegni che mi sono presa col presidente Battini è di far sì che tutti gli anni la scuola nazionale faccia anche solo il concorso per 20 persone, 10, 15, però che ogni anno ci sia una programmazione, una prospettiva di far uscire una classe dirigente che sia di un certo tipo.